Etwa jedes fünfte Kind wird in seinem Leben Opfer von sexuellen Übergriffen. Das kann auch im Sport vorkommen. Übergriffe, wie sie auch der katholischen Kirche immer wieder vorgeworfen werden. Der oberösterreichische Fußballverband will mit einem Workshop aufmerksam machen und aufklären. Ja, zum Glück haben wir keinen eigenen Anlassfall in unseren Einrichtungen. Aber es hat doch in anderen Sportarten äh, den einen oder anderen Fall gegeben, der publik geworden ist. Und darum haben uns wir gedacht, dass wir das Thema aufgreifen und auch in unseren Talentfördereinrichtungen äh, einmal vorbringen. Vergangenes Jahr wurde ein Fall im Langlaufen publik. Opfer sprechen oft Jahrzehnte nicht über sexualisierte Gewalt. Sie verdrängen das Thema. Sehr oft ist es so ein Täter-Opfer-Umkehr, das sagen, habe ich ja vielleicht eine Mitschuld, vielleicht habe ich mich äh, zu neu hinlassen oder ich war nicht entsprechend gekleidet oder ich habe nicht gleich Nein gesagt. Also es macht es sehr schwer und wir erleben tatsächlich, und das war in den Fällen, die wir im Sport gehabt haben, dass Betroffene sich oft erst nach zehn Jahren, nach 20 Jahren sozusagen öffnen, das Schweigen brechen, was vorgefallen ist, weil sie es damals nicht richtig einordnen haben können, teilweise eben äh, Scham gehabt haben, Angst gehabt haben und auch nicht gewusst haben, wen können sie es sagen. Die Folgen sind schwerwiegend. Von Panikattacken über Albträume, auch noch im Erwachsenenalter, bis hin zu Entwicklungsstörungen. Beim Workshop lernen die Trainer des LAZ Steier, wo sexuelle Gewalt anfängt und wie sie mit dem Tabuthema umgehen sollen. Dass man sich mit dem Thema einfach einmal auseinandersetzt. Ja, was ist überhaupt Gewalt? Ja, Unterschiede mehr erkennen zwischen physischer Gewalt äh, und, und, und psychischer Gewalt. Äh, das oft auch eine Umarmung äh, äh, Gewalt sein kann ja, und ich glaube, dass man einfach sensibilisiert und das ist auch interessant glaub ich, für alle Teilnehmer, dass man äh, mit absoluten Experten damit zusammenarbeitet äh, und ich glaube, dass für die Trainer äh, eine riesen Unterstützung ist in der Arbeit, in der täglichen und wie gesagt, äh, dann, dass man dann im Alltag einfach mit solchen Themen, äh, wenn man konfrontiert wird, besser umgehen kann. Bis zu fünfmal in der Woche trainieren die Kinder im LAZ Steier verbringen viel Zeit dort. Trainer sind da ständige Begleiter. Sie sollen eingreifen können, wenn auch nur der Verdacht besteht. Dass wir äh, unserer Verantwortung auch wieder mehr bewusst werden können und uns, ich würde nicht sagen Werkzeuge, aber zumindest äh, uns mitgegeben wurde, wie wir vielleicht solche Situationen bei Kindern, die uns anvertraut werden, äh, erkennen können und äh, dann die nächsten richtigen Schritte einleiten können. Die Teilnahme an den Vereinscoaching-Workshops ist übrigens kostenlos.